வணக்கம் சவுத் இண்டியன் கிரைம் பாயிண்ட் வழங்கும் ஹாட் நியூஸ் அவனையாபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு அவனையாபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு திருவிழாவிற்கான பூர்வாங்க பணிகள் தொடங்கிறது ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதில் ஒரு கருத்து வேறுபாடு நிலவி இருந்தது அவனையாபுரத்தில் சாலை மறியலும் எழுபத்தி இரண்டு பேர் கைதும் செய்யப்பட்டிருந்தனர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்துவதில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அவனையாபுரத்தில் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் செய்தனர் இது தொடர்பாக எழுபத்தி இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் பண்டிகை தினத்தில் மதுரை அவனையாபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு மறுநாள் பாலமேட்டிலும் அதன் மறுநாள் அலங்கா நல்லீரிலும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் மற்றும் மாடுபடி வீரர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் இந்த போட்டிகளை காண பல மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஏராளமானவர்கள் மதுரைக்கு வந்து செல்வார்கள் பாலமேடு அலங்காநல்லூர் பகுதிகளில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கான ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் அவனையாபுரத்தில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை ஒவ்வொரு ஆண்டும் தென்கால் பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தினர் நடத்தி வந்தனர் இதற்கிடையில் கடந்த ஆண்டு அவனையாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதில் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து தென்கால் பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தில் இருந்து பிரிந்த ஒரு தரப்பினர் புதியதாக அவனையாபுரம் கிராம கமிட்டி என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினர் அதன் பின்பு இரு அமைப்பினரும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை நடத்துவதற்கு போட்டி போட்டுக்கொண்டு அழைப்பிதழை அச்சடித்து விநியோகம் செய்தனர் இதனால் ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது இது தொடர்பாக கடந்த ஆண்டு மதுரை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் அவனையாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை அரசு ஏற்பாட்டில் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் நடத்தலாம் என்று உத்தரவிட்டனர் அதன்படி ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தப்பட்டது இந்த நிலையில் அவனையாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவது தொடர்பாக தற்பொழுது தென்கால் பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தினர் அவனையாபுரம் கிராம கமிட்டியினர் ஆகியோர் தனித்தனியாக அழைப்பதை அச்சடித்து விநியோகித்துள்ளனர் இதனால் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதனால் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை சுமூகமாக நடத்த இரு தரப்பினரையும் அழைத்து கோட்டாட்சியர் மற்றும் தாசில்தார் முன்னணியில் சமரச கூட்டம் நடத்தப்பட்டது கூட்டத்தின் முடிவில் தென்கால் பாசன விவசாயிகள் சங்கம் மற்றும் அவனையாபுரம் கிராமத்திற்குட்பட்ட அனைத்து பிரிவினரையும் சேர்த்து குழு அமைத்து ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்த வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது இதற்கு அவனியாபுரம் கிராம மக்கள் கமிட்டியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை அவனியாபுரம் கிராம மக்கள் கமிட்டி பெயரில் தான் நடத்த வேண்டும் அதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறி அப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் அவனியாபுரம் விமான நிலைய சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இது இல்லாமல் அம்பேத்கர் சிலை அருகிலும் பெண்கள் சிறிது நேரம் போராட்டம் நடத்தினர் இதனால் போலீசார் கைது செய்தனர் இந்த சூழ்நிலையில் இப்பொழுது அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டை சுமூகமாக நடத்த எல்லா ஏற்பாடுகளும் ஜல்லிக்கட்டு விழா தொடர்பாக தடுப்பு வேலி அமைக்கும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது தை முதல் பொங்கல் நாளன்று நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு விழாவுக்காக பாதுகாப்பு வேலிகள் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது அதைத்தான் இந்த வீடியோ காட்சியில் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நன்றி வணக்கம் Wow, wow, wow.